Merhabalar bana 100 dolar verir misiniz? Tabi buyurun efendim 600 TL'ye tekabül ediyor. Buyurun iyi günler. Amerika al bakalım dolarını yakıyoruz. Bakalım şimdi ne halt yiyeceksin. Bunlar daha hiçbir şey. Büyük tokadı atacağız size. Osmanlı tokadını. Evet efendim. Gönül isterdi ki bu videoda eleştiri değil de halkımızın ne kadar zeki olduğundan bahsetseydik. Fakat ne yazık ki buna yapmama vicdanım izin vermiyor. Tarihler 2018 yılını yani günümüzü gösterdiği zaman ne yazık ki dolarda uçuşlar görülmeye başlandı. Amerika'nın da ne yazık ki parmağı var bu işte. Bunu duyan bazı insanlarımız ne yaptı? Boykot edelim dedi. Fakat olayı çok yanlış anlayanlar var. Bazıları açtı kamerayı. Ulan Amerika senin de malının da canı cehenneme dedi ve elinde bulundukları iPhone'ları parçaladılar. Peki ellerimizdeki iPhone'larımızı parçalamak Amerika'ya ne kaybettiriyor? Ekonomileri çöküyor ve yakında ülke iflas edip Türkiye'nin himayesi altına girecek. Aslında şaka yaptım. İşin acı kısmı şu. Bu yaptıkları hareket hiçbir şekilde Amerika'ya zarar vermez. Çünkü oğlum zaten parasını verip alıyorsun. Ulan sonra gelip diyorsun ki alın lan siz Amerika. Telefonu parçalıyorsun. Burada Amerika'nın malını değil kendi paranı çöpe atıyorsun. Zaten telefonu alarak Amerika'ya veriyorsun o parayı oğlum. Daha niye parçalıyorsun sen o telefonu? Ya hiç alma ya da alacaksan kullan. Diğer yandan dolar yakma mevzusu var gençler. Hali hazırda zaten ülkeye dolar girmiyor ve elde bulunan dolar ise yok diyecek kadar az. Bu yaptığınızda ülkedeki doları daha da azaltıyorsunuz. Madem o kadar destek olmak istiyorsunuz gidin bozduğunun o doları. Gidip para veriyorsun. Verdiğin parayı yakıyorsun be aga. Olmaz oğlum olmaz. Osmanlı'yı geri getireceğiz diyenler var. Ama çok affedersiniz bunların tarihle hiçbir alakası yok. Zira Osmanlı'nın son 200 yılı çöküş dönemleri. Zaten imparatorluk borçlarla iç sıkıntılarla mücadele veriyordu. Madem Amerika'ya ders vermek istiyorsun, buradan alınan bilgilerle değil, bunu kullanarak ders ver. Yani sizlere demem o ki milliyetçilik atıp tutmaklı olmaz. Milliyetçiliği en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız sadece kitap okuyun. Osmanlı İmparatorluğu'nun neden çöktüğünü, Kurtuluş Savaşı'ndaki amansız mücadelede kazandığımız ana vatanımızı, tarihi liderlerin aldıkları kararların sebeplerine ya da aklınızdaki tarihi pek çok soruyu başkasına sorarak değil de kendiniz okuyarak araştırırsanız hem kendinize artı olacak hem de çoğu şeye bakış açınız değişebilecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.